Perdón, estaba hablando sin que esto estuviera activo. Estamos en vivo, again. Vean nomás el pinche layout improvisado a la verga, güey. Pero, pero al final me gustó cómo quedó. Más improvisado que la verga, pero... Pero todo nice. Mm. Ay, cabrón. Espero que el bitrate no me vaya a joder. Posiblemente me va a joder. No sé, güey. I, I, I really don't know. I really don't know. Creo que nunca había hecho un stream de este estilo viendo un stream. ¿Qué chingas es un stream viendo un stream? ¿Y por qué, güey? No sé. Pero pues aquí ya lo tenemos, chavos. ¿Ya puedo ir agarrando calidades acá o qué pero, güey? Vean nomás, pi, pinche calidad toda culera, güey. De seguro si agarro 720 va a explotar esta mierda. A ver qué pedo. ¡Ay, ay qué sharpness! ¡Magunes! Y no se me cayó el stream. Pero todavía ni empieza nada. No hay pero. Pasa el link, muchacho. A ver, perdón. Déjenme les paso los linces. Los linces. A ver. Déjenme. ¿Dónde era? Aquí. ¡Fua! ¡La verga! ¡Pinche technology! A ver, ahí les van los linces. Ahí lo pasé un chingo. Creo que hasta 20 veces por línea. Pero, güey, ahí está ya. Estoy, estoy además reposicionando mi propio stream. Oh, Dios mío, ¿cómo es que no he explotado esto? Ya, pausalo, pendejo. Pausalo. Pausalo. Tonto. Oh, my God, no se pausa, güey. ¡Qué chilo, vea! ¡Qué padre, Twitch! Sí sirve en Firefox. No, les juro que Twitch en Firefox es la peor mierda que puede existir. Pero cabrón, eh. Gracias, Fer, por pasarlo again. Ay, Twitch en Firefox, eres tan bello. Si sí sirves. No te trabas ni madres. Tú van a abrirlo en Chrome. O lo pinche cierro a la verga. Mejor. Mejor. ¿Dónde era acá? ¡Ah! Empezamos en dos minutos, chavos. Estoy nervioso. ¿Qué, qué maman con su Karen? Este... Bueno. Aprovechando que están preguntando. Eh, Karen, como, como les conté en toda la chocaventura, pues estaba este ciclo en el cual dejábamos de hablar, no sé si, pues volvió a pasar y ya no nos hablamos, again. Aunque bueno, ayer sí me felicitó por mi cumpleaños, eso sí es cierto, sí me felicitó, pero pues ya, ya no nos hablamos, o sea, mal pedo, ¿verdad? Desde que tengo ese celular, nunca he estado al 100% de batería y llevo como una semana con él. Y nunca, nunca lo he tenido al 100% de batería O sea, nunca lo logro cargar al 100% Vamos a conectarlo Me iban a hablar del evento Que voy a tener en el DF de You The Ring Y les dije, miren chavos, va a haber revelación Entonces, o me esperan o no me hablan Ya me dijeron que van a esperar Es iPhone No, no es iPhone, es un Galaxy J5 aunque ya está el J7, es que un tío estaba vendiendo este y ya me había hartado del que tenía del, del M2. Porque ya lo tenía más maltratado que la mierda, entonces no servía ni la bocina, no servía ninguno de los botones, más que el de bloqueo. Y estaba más trabado que trabadito, entonces dije, no, ¿sabes qué chinga su madre? Y me lo dejó como a 3000, 3500, de 5000 a 3500, y dije, ah, pues es una ganga, pues si lo compro, pues sí. Mm. Ay, cabrón, casi me ahogo ¿Saben qué voy a hacer? Voy a quitar los anuncios Porque los amo, cabrones Para que vean que los dineros no son De mi mayor interés, voy a quitar los anuncios Bueno, creo que sí los puedo quitar Va a empezar en 3 segundos ¡Córrele, córrele! Déjenme quitarlos No va a salir nada, no se preocupen, chavos Se va a ver un intro muy estúpido Y se van a tardar después de que empiece, así que Ustedes aguanten, déjenme quitar los anuncios Ve, ya está en serio y no empieza. Noobs. Aprendan de mí, yo sí empiezo a tiempo. Oh my god, ya empezó. ¡Ah! No, no, sal, no ha salido nada, no se preocupen. Ok, eso es lo su intro culera. 
Tranquis, tranquis, no hay nada, chavos, no hay nada. Ahí está el pinche calvo estúpido que no sabe nada. Hola, gracias, gracias. Gracias. Te quiero mucho. Les voy a traducir lo importante, chavos, así que no se preocupen. Correcto. Va a ser el abril 19. Ok. Ok, vamos a ver qué es lo que tiene Eclipse, el nuevo DLC. Y tenemos a estos güeyes que nadie conoce. ¿Por qué, ¿Por qué nos importa quiénes son? No queremos saber quiénes son. Bueno, a ver. Tenemos a Matt Scrunch y a Miles Leslie, Leslie güey. Se llama Leslie, güey. Va. Súbele, no se escucha. Ok, déjenme le subo. Es que les voy a decir que el volumen de estos pendejos está muy bajo, eh. Mm, déjenme ver si puedo subirle más. Es que Trek siempre hace los streams con volumen muy bajito. Hasta se están quejando. Sí, se están quejando incluso en el. En el stream. En el suyo, pues. Es, es pedo suyo. Siempre tienen el volumen hasta abajo, cabrón. Déjenme ver si puedo tronarlo. ¡Súbanle culos! Puedo ponerle 200% de sonido. Creo que ya le subí. Creo. Pero creo que no. Creo que no sirvió. No sé. Pinche Leslie culo, güey, que le suba. Va a estar muy cabrón que se escuche, eh, chavos. Creo que ya, ya, ya lo subí lo más que puedo. Ahorita están hablando de mapas multijugador, creo que a nadie nos piches importa, creo. Where these two warring nations. So it's a happy map. Uh, it's a very happy. Yeah. Map. Okay. Got yeah. it. Right. So these two warring nations are fighting over the, the last good water source. And now what that really means is they wake up at 9 a.m. and they clock out, clock in, grab your weapon, go to the bridge, fight the other side at 5 p.m. Okay, clock out and go back to sleep, rinse and repeat. Uh, Típica descripción very, pendeja de los mapas de multijugador very, very que quieren darle una pinche ciencia, pero no deja de ser un mapa de multijugador. O sea, ¿tú qué te dices eso? Wey? Maps, you know, new town or skyjacked. Uh, Talk to me a little bit about core movement. How does how does core movement factor into Verge? How did you take something that was, I mean, when you think about World at War and and this, the original setting of Bonsai, how did you look to translate that this time around? Uh, well, uh, Bonsai from World at War was one of my favorite maps from that uh, that game, uh, and when we looked at that, uh, you know, looking back, it's got, it's got the bridge, like he said, uh, so you've got the verticality there. Uh, in World at War, we didn't have thrust jump. No estaba poniendo atención, pero al parecer este mapa hace un remake de Bandside, un mapa de multijugador de World of War. Como siempre sacan un remake cada DLC. Nada más que están diciendo que la diferencia es que ahora sí tienen como que esta verticalidad y puedes estar saltando y volando entre cosas verticales. 
you want to be Hay clever, las paredes, you've got yes. some advanced movement. You can wall run along those sides of the bridge. Um, may face a sniper, but you know if, you, if you've got the moves, if you've got the skills to pay the bills, you may make it across. Uh, and then at the same time, you know if you jump off the bridge in Bonza and World at War, ese güey anda crudo. Y si parece yeah, crudo. Got, yeah, thrust jump. We've got the water, so you're going to be able to bell out of the bridge on both sides, dive into the water. Uh, you can kind of flank around. So we brought some of those elements: the, the swimming, uh, which we love. Uh, the verticality of the bridge and kind of married those two, which wasn't possible in Bonsai. Very cool. Um, all right, well, hey. let's uh, let's move on to to Spire. All right. Otro so mapa this is uh, this is a takes place in a suborbital airport terminal. I mean, this is a bonito. Eh? It's just a bunch of fancy words. Just like words. a sexy word. It is. A poco es un terminal de modo So this map is very sexy looking uh, in that it's a very, very clean bueno, es una copia, and no? futuristic take. Uh, lots of curves, lots of very interesting shapes and architecture. Sure. Uh, but the premise is that uh, in the future... Ni saben de lo que están hablando todos pinches crudos, ya sé. Ay, God. ...to suborbital and get around, you know, in minutes, basically. So you're fighting on one of these terminals, basically, in this airport. And it's pretty awesome how it is. Um, you know, you, you fight in a lot of clean areas. You're fighting through these terminals. And it, it feels like an airport, but it also feels very unique. Pregunta, chavos. Cuando dije que le subió el volumen, ¿sí se subió o no se subió? Y nada más se están esforzando por mí, güey. Es que ya no vi que se quejaron. What, what kind of engagements can we, can we expect, Inspire? Oh, uh, you know, we always try to cater to all gameplay styles uh, in our maps you know we we want everybody de seguro no ahorita está así a blondel wey así wey oh blondel well this one it's you know it's 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 interesting because si se subió uh, no no puta wey no si se subió no 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 si no si pendejos como siempre nunca me puede responder nada wey then you've got the other side where we've got some nice meaty cover for you to work up to so you know shotguns smgs Baseball sí, se subió. Está bien. Sí se oye al menos. No se están quejando. Which is good. We we kind of looked back to uh, Combine, which is a you know very popular Black Ops 3 map, kind of a staple at this point. Uh, we, we looked at that and we said, okay, we, we did that outer wall run where you were able to to flank around. Uh, how do we make that more interesting? Uh, Porque Leslie no habla, güey. Pinche Leslie Spire. puto. We we kind of took that element and developed it more and, and turned that Combine's wall run into a destination. So you'll be able to, to kind of bell out through the middle or down the catwalks on the exterior of the map uh, and set up shop at the refueling station. Um, it's, you know, La cosa es que traduzca. Sí voy a traducir, pero pues neta te importa el multijugador, güey. Cuando sea la, la, las preguntas y respuestas de Blonde, ahí sí voy a traducir todo, no, no hay pedo, chavos. Sí, yeah, sure. Um, you know, risk reward, we're going to have a hard point uh, in that destination there. So it's, uh, it's, you know, the reward is winning the game if you're able to take that hard point. Uh, obviously, it's it's a little risky because you can't just walk there. You're gonna have to hit the wall run. You're gonna have to use your thrust. Mm -hmm. uh, but if you are able to, to get in there and root the enemy out, you're gonna be able to hold that down. It's La típica. Ahorita están hablando de todas that esas, todos esos caminos so científicos that, que que really crean en cada uno de los mapas multijugador y que y que el hard point y el objetivo va a ser muy táctico y la chingada. Actively trying every single map to just figure out better ways and interesting ways, and it's really just a tool set, right? Hey, the how we did that and how we did it in other maps is really interesting. How do we combine them and push and pull them? And maybe we move out of our comfort zone. You know, when we first started playtesting it, it felt different because you've got this different. with all this core movement. Wow. And we're like, oh, this feels different, but it also felt right. And it, and it basically added, I think, another yeah, um, yeah, tool to our, our box. Yeah, we're, I mean, we're Apenas llevamos dos mapas de Montejuador, chavos. And, and, you know, o tres. Developing these interesting gameplay dos, scenarios. no? Third map, Rift. Uh, I, I dig this one because you're uh, it, combining a lot of very interesting concepts, future military complex over a volcano. Yes, it's... Uh, Volcanes? It's, uh, I don't want to say... realistic. It's super realistic, <laughs> yes. Uh, but it's got a good contrast to the pack, and we actually, we've never done a map, uh, you know, in Black Ops that's like this. It is very, very militaristic, industrial, there's girders everywhere, there's, it's dirty, it's, it's, it's not a ghost. place you want to be, and, and it's sort of intimidating, you know, you've got this volcano, uh, this caldera that you're over, yeah. and the whole map is basically a suspended rail system, where they are getting these minerals out, and they are supplying the war effort, 
Yo, si quieren ir por algo de comer, les juro que este es el momento, ¿eh? Porque vamos al tercer mapa de multijugador. Yo creo que después del cuarto viene zombies. Entonces, les quedan unos 5, 7 minutos. Rift. Mm -hmm. um, if you run forward, you will meet an enemy. Um, you know, it's it's not like some of the other maps where you're going to have kind of these these exterior routes where you can just completely lose your enemy. Uh, in, in this one, we've got what I what I've been referring to as kind of soft flanks, sure. uh, to where you're you're going to run into that enemy. Está diciendo que el mapa está diseñado de forma de que vayas por donde vayas siempre te vas a encontrar un enemigo y que no vas a poder como que perderlo tan fácil para obligar las confrontaciones. Uh, that's going to allow you to kind of be clever, and uh, if if you've got the skill set, you can kind of pull one of those soft flanks and, and surprise the enemy. Dije la tienda por una concha, ándale cabrón, ve. Yeah, this map is. Ve y tráeme una, por favor. This one, the challenge was how do you get as head-on engagement as possible, where you, you run forward and the only way through is killing the enemy or finding some clever way to use the core movement mechanics, which is very different than the maps we shipped and even DLC one, and we really accomplished that where each of the lanes. You're going to hit an enemy, and you have two options: you either kill him or figure out. Estoy diciendo que como siempre te hacen que tu enemigo tiene dos opciones: o lo matas, o te mueres a la verga, o usas el movimiento, los nuevos movimientos para escapar, porque no es la típica de que nomás te vas a la izquierda y ya lo pierdes. O sea, vas a tener que caminar por las paredes o saltar dos veces a la verga para para escapar. Last map, knockout. Último mapa, venga, ya casi. Love this one, Miles. Tell us a little bit about the setting. So Knockout Miles. is a really fun map. Uh, on top of the gameplay stuff that is really unique is it, it looks like a traditional map, uh, Asian style. Ah, oh, yes, está bonito, eh. This tournament map that's got blood and teeth on it. Uh, Menos más esos cerezos, papu. Ay, ese sí está muy bonito el diseño, eh. Right, like yourself, John. Well, this uh, sounds like my bachelor yeah, pad. I mean, well, I almost feel like you guys have like peered into my life. We did. Well, yeah. All of our reference images were from your yeah, private yeah. island. Okay, okay. Uh, but it's basically this guy that uh, has built this really authentic Shaolin temple because he's really into martial arts and he hires people to come and fight for him on his tournament. But he also loves the 70s and he loves old school kung fu. Again, the parallels are amazing here. <laughs> so in the interiors, there's one where it's a disco. The guy has his own personal disco with the floors light up, and he's got a disco ball. So you're outside, and you're looking at this very traditional Asian. Hay un disco or, y hay un uh, this dragon that's very intimidating. Como dojo de peleas. Porque si sí combinan, pinche Leslie, que verga te fumaste. The, uh, rooftops where you can use some of the core movement. Enter the dragon goes disco. <laughs> yeah, yeah, yeah. Um, uh, you know, I can, I can speak to the gameplay. Ya cállate! Student. Of the martial arts myself, uh, it's not true. Uh, <laughs> only in your mind. <laughs> I try. Uh, no, so this one is interesting uh, because Wait, it's kind of one of the core concepts of the map is, is king of the hill. Mm -hmm. uh, so it, you know, a lot of times we'll we'll have these. Three thousand four hundred uh, viewers. Que verga. We have these two opposing Overwatches. Yes, uh, those two. In knockout, we've got this central uh, trophy room where uh, uh, this. You would keep your trophies, yeah. um, and and that's that's the position you want to fight over. Uh, if you're able to 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 secure that position, you're really going to have a lay of the land. You're going to be able to lock it down. Um, you know, you're going to have these exterior rear wall runs uh, on the back side of this trophy room. ¿Quién es el Leslie? Llega tarde. Leslie es el de acá, el de la. No, el de la. El de la derecha, el de tu derecha. No el calvo. El de la gorra es el crudo. El del medio es Leslie y el otro pendejo es el calvo. Uh, so, so with that courtyard, you know, you kind of think back to the blue room of slums. This, this, uh, and knockout, you're gonna, you're gonna be able to have that, that kind of raised platform and the trophy room and, and kind of see where everybody's going. Um, and there, there may or may not be some gongs mm -hmm. in this map, I don't know. Yeah, this one again is, is constantly pushing. It's all about you want to get to the destination. We do. No puse atención a lo que chingados dijeron, eh, la verdad. Really no, no podría explicarles, no, no puse atención. And this map has that. But the King of the Hill aspect is something we really went for. You want to get into that room. You want to get on the mat in the center, and you want to hold it down. And that's where you want to be. So there's constant conflict, always in there and holding it down. <sighs> it's really hard to do. So that's where the risk and reward comes. If you can and your team can hold it down, you're going to be successful. Go on, honestly. Any closing thoughts on any, anything multiplayer? Yeah. Closing thoughts. 
Uh, well, I'm, I think uh, I can speak for myself and the teams. I think we're extremely proud uh, of this pack. I think we've Están muy orgullosos de este nuevo paquete, que se superaron a sí mismos en el diseño, en los visuales, que mejoraron mucho desde el DLC 1, y las más que te dices para creer que hiciste un buen trabajo, pero pues es less libre. Eso sería la main thing, y la otra thing es shout out to Michael Barnes y uh, Rizzo por ayudar a get some of the video stuff going. Bravo, vámonos ya, zombies. All right, guys, thanks for joining us. Adiós. All right, so that is Eso es todo por el live stream, ya nos vamos. Uh -huh. on, quick antes de que nos vayamos, uh, antes de que avancemos. Noticed, uh, but yesterday we announced that this weekend we have a double double weekend. Double XP, double weapon XP. Double XP, chavos, así es, este fin. Pacific and runs through Monday morning 10 a.m. Pacific. Nice. Uh, so if you had any weekend plans, might need to do a little readjusting. Uh, but we Estoy nervioso. There's more. So this weekend we are also running ah. a free trial uh, of DLC ah, eso es cierto, chavos. Van a, van a sacar uh, una prueba para uh, del DLC 1 para todos los de PlayStation. To El fin de semana vamos a poder jugar si es que me lo compraron. The reimagined Skyjacked as well as have access to Der Eisendrach and uh, <laughs> lots of gameplay in store for you for DLC 1. Oh yeah. And uh, that Again, goes live eh, peta, for peta, peta, que peta, on, eh. uh, tomorrow at 10 a.m. Pacific, runs through Monday at 10 a.m. Pacific. But uh, all that talk about their Eisendrach, we're going to have a special guest uh, at sí. J456, who's going to Chena jump puto. into a little bit of Eisendrach gameplay <laughs> in a bit. I just, it's addictive, I just need to say it. Uh, but we're going to chat zombies a little bit with none other than Esto Mr. Se va de control. Oh, Bravo! Thank you, John. How are you doing? Doing well, thank you. Fantastic. Bravo. So, Jason, DLC DLC 2 Eclipse has a new zombies experience. Tell us, what are we giving to fans in DLC 2? ¿Qué nos van a dar en el DLC 2? Island of Despair. Vamos a ir a la isla de la desesperación. Every sound I could think of to kind of convey the the scariness and spookiness of this map. So, it's Zetsubo no Shima. I'm doing that to Messy people, so they have a hard time pronouncing it again. Está diciendo que el nombre lo puso para que nos cueste trabajo pronunciarlo al igual que de Rise of Dragon. Very mellifluous. Setsubo no Shima. And it's being serious for a second. Sorry. It's probably one of the scariest maps. Yes, map map by miedo, güey. Nice. It really the the atmosphere, the feeling of it, the atmosphere, the sentiment. The artistry really behind creating a map that is. Uh, more fundamentally disturbing to people. Now we've kind of gone there in zombies. Es un poco más perturbador, Dross. Dross Blondel. Listening to the fans, they were talking about, you know, how do we get back to the roots? How back to maps which are unnerving by their pure physicality. Ah, güey, Bob Blondel es la verga, güey. That's what Zetsubo no Shima is really about. Nos hizo caso. Division Nine, a group that has been revealed recently in the storyline, but they go back to Shinonuma, which is all the way back into World at War, and their experiments on this island and our our crew, our gang, are turning up there to find out what uh, perversions of nature have taken. Hay experimentos en esta isla y los originales van a ver qué clase de experimentos han creado. Well, I just wanted to say perversions of nature. Perversiones de la naturaleza. Coachella, yeah, or they will be. So that's going to be a meme now. Pretty much. Va a ser un meme. Pretty soon you're going to have a little interview time with Noah J456. Before we jump over with him, yes, you brought a little something special today. Did I? You did. What? Oh yes. my God! Algo especial, güey. Oh yes, we did. We did. Yes. Um, <laughs> yeah, we're gonna uh, we're gonna mix it up a bit. Rather than do the gameplay trailer, yeah. I brought a little special asset. I say bring. I mean we're in Treyarch, so it's here anyway. But uh, we're gonna show the intro cinematic. Oh my God! La, la cinemática inicial, güey. Say it isn't so. La cinemática so. inicial, güey. All right. Can't see. Can't see. The premiere. Oh my fucking God! Me voy a callar. Me voy a callar. You see. Enjoy. Take it easy, Tack. I'm sorry! 
I don't speak Japanese. The object in your hand? It's gonna bring you nothing but pain. Believe me, I know. I am an envoy of the Emperor himself. I am no prisoner! Damn. Damn. Damn, qué cinemática, güey. Titanic de Chombis. Puto no, mátate. Here today with Jason Blundell and uh the first question that the community has been just pouring out to me. Okay, preguntas. Are you in fact a sucker for Island DLC? Uh, always, uh, 24/7. Actually, I mean, sometimes when I'm sleeping, I'm dreaming about the castles. Um, of course, of course. And uh, I hope, I hope all the, the communication and conversation about this is conveyed. Right, 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 right. Yeah. Okay, sorry about that one. Vale, verga, no, cállate. Real question. Yes. Um, so obviously, everyone just saw the cutscene for the first time ever. Yeah. Todos vimos la la cinemática yep. por primera yep. por primera vez. And the part that struck me the most out of it is that all of our characters seem to have the same importance on the summoning key that Richtofen does. Uh -huh. And that's something that is a huge change from Todos los personajes les importa right with, uh, la llave de invocación. Dempsey, sure. down, uh, y es mucha diferencia a la cinemática federal de Darius Andraja. Y ahora todos todos ven la llave de invocación igual de importante que Richtofen y es un yeah. cambio importante. ¿Podremos ver que los personajes confían más en Richtofen? Ya le dieron a Richtofen un tiempo difícil. Rectofen ha sido malo por tanto tiempo que todos estamos pasando por lo mismo de que no sabemos si confiar en él o no. I think the summoning key is kind of importance and how they see it and an understanding of what they're trying to do is kind of coming in. Que en efecto la llave de invocación es importante para que todos entiendan que estamos tratando de de cumplir. So I was I was I was talking to you a bit about this earlier, but you actually mentioned something that I think the community has kind of taken for granted, and that is the name itself. Yeah. Of the summoning key. It's interesting, isn't it? And I was I was wondering. What exactly would you count as being summoned yeah. so far in the series? Has there been Estoy preguntando exactamente a qué se refiere con invocación that's, dentro del nombre de llave de invocación. Obviously yeah. we've had our four characters that yep. uh, that were kind of trapped in there throughout the events of Shadows of Evil, mm. right? Mm -hmm. Well, I mean, well, it's um you know, when you finish Shadows of Evil and you've obviously got the Shadow Man in there. Right. Cuando acabas Shadows of Evil, tienes a Shadow Man dentro de la llave. Yeah, I I think um I don't think we've explored the kind of Mythical ramifications of of its title. Aún no exploramos las ramificaciones míticas de su nombre. Está hablando de su camisa, que tiene el lenguaje de apoticón y de los keepers. Sí, sí. Así que me preguntaba si querías hablar un poco sobre lo que es que estás usando y 
Uh, no. no, está preguntado que si Jason puede hablar un poco de acerca de esos lenguajes. Um, yeah, I, so, you know, we've done hints in the past talking about it. There was even kind of questions of, you know, does this mean anything at all? It right. does, and I'm wearing it. Luckily, it's cropped off probably just before my gut starts. Mm -hmm. So, um, but... Um, very, very small I, I need you then to kind of... Yeah, yeah I was... It's I was, there, right? I was wondering if I could... Uh, Stare at my body, no. Ok, si, se lo puede quedar viendo el cuerpo para... It's all there, and it's right. on the back as well, but I'm not getting up because I'll fall out of frame and right, right. we'll get shouted at by technical people. So, so. It's, it's interesting that uh, uh, if you guys haven't seen the pictures, on his back he actually has the Apothecan language, on the front he, he has the language, 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 necessarily dove too far into, sure. and it's kind of been focused all on the Apothecan language, the Apothecan mm -hmm. translations, and mm -hmm. that's something that started and was kind of mainly based in Shadows of Evil. So I was Todos wondering, oh, of Evil I, I was wondering what principal. is the significance of Shadows of Evil? Because it's, it's very similar to Mob of the Dead. Dead that, that a lot of people consider it a novelty, like, like, kind of separate uh, type thing. Si Apparently there's a part of the whole story. So. Uh, by the way, he's been working on this for the last hour playing this game. Yeah. Uh, <laughs> <laughs> we, 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 we've been getting up to this point just to, just to show off a little I've bit. I've just been sitting here mocking him as he's <laughs> right, right. trying to uh, you know, walk and chew gum at the same yeah. time. Um, but I'm going to go back to that really important question you mm -hmm. asked. So um, it's been going back earlier there, right? It's yeah. Origins, you know, yeah, go back or, to Origins. You but see I, the symbols on the chest? Yeah, yeah. but let me, let, me, let me say another kind of comment, which is uh, there's no such thing as a one-off map. No existe algo como un mapa que no tenga importancia. Todo está conectado de cierta forma. Muchos mapas son como preparación para el DLC 4. Something that you may not focus on too much on the first time seeing the cutscene, but after seeing it for the second time, it's it's interesting that our characters seemingly have just appeared on this new location, right? That you we started out, we just finished this map. Rooktop kind of. Que los personajes aparecieron de la nada en esta nueva localización. Rooktop en sabe dónde estamos yendo. Since what point was were they going to the boat and how exactly did they get there? 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 And how y esos bloques pueden o no pueden ser resueltos en, al, en algún futuro. El easter egg no siempre es el final de la experiencia. Muchas veces hay más allá de eso. There's just may maybe some themes because I, I was I was talking about this a little bit earlier mm -hmm. and you kind of gave me a obviously very cryptic answer <laughs> here. Sure. But uh, one thing that I noticed in this map in particular, uh -huh. in uh, Der Eisen, which I'm not even going to try the last part of that. <laughs> yeah. Okay, uh, and, Algo que no uh, tendrás en trabajo. People kind of like took it as kind of an aesthetic aspect. It looks cool, uh -huh. but things like this right here, yeah. where we see, if you guys don't notice, that is the same exact truck that appears in Shadows of Evil, and a lot of this stuff actually... Que todo ese es el mismo, like, ese es el mismo camión que aparece en Shadows of Evil. And I was wondering if you, y se pregunta si puede dar alguna opinión acerca de eso. Uh, uh, y, si, y si puede compartir esas opiniones. Yeah, it's... So, so we're talking about multiverses. Right. You know, and we're talking about the fracturing of time. Mm -hmm. and, hemos hablado de los multiversos, uh, de, de las líneas that, temporales rotas. Uh, at first glance may seem like Uh, game conventions or game mm -hmm. conceits, uh, which we spent a long time working into our narrative, and actually the narrative then informing those conceits as well. It works right. the opposite way around right. as well. Um, but definitely with the split universe, multiverses, uh, a gang traveling around, um, use of teleporters and so forth, right. all these kind of aspects are uh, shaping 
Que todos los cambios temporales y los multiversos le dan forma a los mapas de una forma contigua. Que lo que quieren es que muestran todo de una forma compleja, pero realmente todo parte de una premisa bastante simple. Y que todo consiste en que entiendas la premisa principal para entender lo complejo, que realmente no es tan difícil. Intro into the map, and um, it seems to me, at least, that uh, Takio is going to be kind of the focus of this map. Obviously, Takio the last va a ser one, el importante had, uh, este mapa, en efecto. We had Dempsey yep. kind of taking place, and that was his kind of quest here. So, yep. um, I was wondering, what kind of themes is Takio going to bring in when he faces his 1.0 version? What a great question. ¿Qué, clase, ¿Qué va a pasar cuando Takio se enfrente a su versión 1.0 y Jason creo que no quiere contestar? El objetivo de estos DLCs es agregarle más dimensiones a los personajes, explorar sus emociones y sus conexiones. Y cómo es que cosas importantes para los personajes son enfrentadas por ese mismo personaje y por y por los otros del equipo. En cuanto a confiar y desconfiar. Qué persona vas a tener que confrontar y así. Como matar a otra yeah, versión dimensional de ti mismo. Es de lo que está hablando, que Dempsey lo conocíamos como el militar que solo decía maten y maten a la verga, pero que eventualmente te lo encuentras apagando la cámara criogénica donde se encuentra su versión anterior. Son, son cosas como que, que le dan profundidad al personaje. So, go, talking about DLC 2 a little bit, yep. um, what is your, just personally, and this, you can throw in as many details about DLC 2, or choose not to, sure, as, I, I will, yeah. as possible, uh -huh. um, what are your kind of uh, favorite parts about starting a map, and like on the process from the map start to finish, what is your absolute favorite thing to ¿Cuál do? ¿Cuál es la parte so, que más te gusta a la hora de crear un mapa? Process, Desde el inicio, process. todo el proceso de diseño hasta el final. Is, um, Being in the games industry right. and, and, and being at Treyarch, no, no two days are the same. Mm -hmm. You know, you come into work one day, you come in the next day, something completely different. Uh, I'm going to say that the most enjoyable thing is just being surrounded by with such creative and talented people. Right. La cosa que más disfruto es estar rodeado de gente um, creativa. I mean, I'm, I'm sat here being the, the mouthpiece of it, but there's, there's hundreds of guys who right. are working very Hay hard. Hay cientos de cabrones trabajando en ello. And because we've been together so long, uh, There's even conversations they don't need to have because it's just inherent knowledge mm -hmm. of each other and how to work. And so I just love watching this kind of pouring of creativity. And that, that extends through all the disciplines, right? So you've got your program, Le gusta ver la forma en que la creatividad es compartida por todas las personas con las que trabajan. The list goes on and on. And seeing them tackling challenging problems, not only completing them, but mm -hmm. then going further. You know, there's, right. there's, there's so much kind of love and passion that the team kind of plows in. ¿Saben que me daría mucha risa que el juego se crasheara? Comentario off topic, solamente quería comentarlo. Another question I had is, how much do you as developers look at community feedback and read? ¿Qué tanto como desarrolladores ven en cuanto o ven lo que dice la comunidad? ¿Qué tanto caso le hacen a la comunidad? Bastante, bastante caso es lo que. Technologically illiterate uh, in terms of my abilities to uh, uh, have any knowledge of social media. But, <laughs> right. But um, 
Uh, they take uh, <laughs> not puto. Design. Um, right. Oh, he's down. Yeah. <laughs> cut uh, the cameras. Cut them. <laughs> Can we go again? Is this live? <laughs> is this live? Um, so that that's um. Ojalá pierda. That's that's really important because they then bring those concerns through. Right. Um, but I think it's also important as well. Let's imagine I did know what the hell I was doing with the computer. Right. I think it's also important to not be too connected because if mm. you're too connected, then uh, you're just following the, the narrative too closely with the community. So right. I think it's good. Que lo que intenta es mantener cierta distancia de la comunidad porque si estuviéramos muy conectados siempre estaríamos eh, 100% seguros de qué estamos viendo, qué nos están presentando. Esto se quiere tener como que esa distancia para que siempre quede ese, esa duda entre qué es lo que hacen y por qué y así. And big help due to the community and Absolutely. the support that the community gives. But, you know, even if I have a 200-man QA team, mm -hmm. that's not enough for the community <laughs> sure. when they play it, right? So um, a couple million QA team right there. Yeah. So uh, you know, we we go after that very vigorously and very. Mm -hmm. uh, que toman mucho en cuenta las opiniones so, speaking, de las personas, uh, principalmente de los problemas y los bugs. Sí. And more specifically, uh, kind of the maps. When you're designing Easter eggs, as, as, yeah. as I'm failing to do right, right to accomplish <laughs> right now. Great. Thank you, thank you. It's okay. I'm playing without sound. It's, no it's a bit, it's, no a big, it's a big issue. He's but, saying uh, that. He's making excuses now. <laughs> um, so whenever you go into actually designing an Easter egg, yeah. a la hora de diseñar what is your target egg? length of an Easter egg? What, what kind of challenges do you want to put in? ¿Cuál es tu objetivo o qué clase de retos quieres poner dentro de él? It's a big question. So um, it's, it's thought about in multiple strata. So we think about... Easter egg components, which are easier for people to get to. So mm -hmm. there's like, hey, I'm a zombies guy. I right. can just about hold my own. There should be certain ones where you can get this thing. Mm -hmm. Then there's the what people talk about is the main Easter egg, right. and that then the complexity of that. Miren, qu quiero saltarme esta pregunta para dar una pequeña opinión. Creo que a pocos nos importa exactamente qué que quiere encontrar entre los Easter eggs. Pero esto es algo que lo que temía de que fuera Noah y no Milo o Ruffle Waffles. ¿Por qué? Porque Noah no es un no es no es de la historia de zombies. O sea, Noah es de Easter eggs. Noah no sabe de la historia como tal. No sabe tanto como Milo. El problema es que Noah solo tiene las preguntas como las que está haciendo respecto al diseño del, del juego y, y las que le, le, le hicieron algunos suscriptores, pero en cuanto a historia, cosas clave que por ejemplo Waffles podría preguntar y nos podría resolver o al menos dar pistas, siento que no lo vamos a encontrar aquí. Y es el miedo que tenía con Noah y creo que sí valió madre. Tal vez es una introducción de Noah para que no se vea tan agresivo preguntándole cosas directamente a Blondel, pero igual... No sé, güey. Sigo diciendo que está mucho mejor waffles ahí. We knew the electricity was going to kill everyone on the first time. Right. But you know, we were like, okay. <laughs> Which I experienced. Está diciendo que sabía que la electricidad nos iba a matar a todos la primera vez de del keeper gigante, que ya sabía que todos íbamos a failear la primera vez. Right. And then right. get to it again, and you know, it's once you know it, you can mm. start, you know, you can sidestep. But that was a very conscious choice to say, okay, they've got this far. Let's tease them and show the visual, and then they're going to have to move away right. and think right. about it again. So um, we'll take mm. those things into account rather than how many days. Mm. That makes sense. So. So speaking of just this map in particular, just something that uh, I've kind of mentioned before and I wanted to quickly ask you about mm -hmm. is what this little guy is doing up here. <laughs> uh, I, I ese ahí arriba. It looks like he's eating seeds. And the fact that you can just quickly, yeah. you know. Y el hecho oh, que puedes yeah, simplemente matarlo really como hay que. It's, it's not. But uh, then again, we're, we're going to have to. I can't condone that. You can't condone that. No. So what you're saying is we should not. For whatever reason, I, shoot the bird. There's no reason that you might possibly, at some point, want to shoot the bird. I did not say that. I just said, you know, that's a bit mean, that shooting uh, Right, bird. right. Yeah. Interesting, interesting. Mm -hmm. So, uh, kind of, no, no, no what, what we're doing in game here, yes. uh, again. No um, nada. So, the boss fight mechanic. Yes. It started in Shadows of Evil. Okay. And, uh, obviously, the giant was, uh, was kind of bringing back the, the uh, entire Dury's feel. Mm -hmm. uh, so, it started in Shadows of Evil. And kind of the first, uh, the first boss fight that we experienced was in the same room with the Shadow Man. La primera pelea contra un jefe final que tuvimos fue contra Shadow Man y Shadow of Evil. We haven't really had too much of before. Sure. We've kind of had hints at it before. Right. But um, whenever this finally came back as, 
as its entire thing, and yeah. then you brought it back again and Eisen, lo trajeron de Eisen a, a bigger boss fight. Sure. I was wondering if you plan on keeping that kind que of si planean seguir poniendo jefes finales en, en los yeah, mapas. Y que sí, que sí nos gusta esa mecánica de jefes finales. Esa es buena respuesta. Todo es cuestión de qué le queda o qué no le queda a cada mapa. Que el objetivo en un easter egg es como que tener un viaje emocional y que con los bosses es como que te quieres estresar y que después lo disfrutes y que te sientas como que feliz así. Como quiere hacernos sentir muchas cositas en nuestros corazones. Estaba hablando acerca de que quiere conseguir el, el tapa, destapacaños, desatascador. What kind of what kind of themes and I, I know it's going to be a, a very spooky map that a lot of people have been asking for for yep. a long time, mm -hmm. uh, and I'm going to not even get a chance. All right, we're going to the boss fight. <laughs> <laughs> uh, what kind of themes and ideas can we kind of expect uh, within our characters and the development between our characters? Well, I mean, ¿Qué clase de ideas podemos esperar en cuanto a los personajes? Right. So they're all now seeing the beginnings of Richtofen's plan. Todos ya están viendo el plan de Richtofen, entendiendo qué es lo que quiere hacer. Hopefully, if you guys believe in him, mm -hmm. if you can just reach out your right. hearts to, to help him. Which uh, has worked out so well in the past he for is, us. <laughs> he, is, uh, he is trying to put his humanity in front of his intellect. Mm -hmm. You know, this is the right thing to do. Right. Um, Richtofen se está portando como un dios, entre comillas. Está we, diciendo we que will, es we'll mucho mejor que la humanidad. Very, very much on whether or not we will. But, uh, Come on, people. Give him a chance. <laughs> so, uh, another, another question. I, I can grab these in just a second after I... You're doing well. Uh, it's... Talking, playing. Talking, playing, the whole shebang comes with the job description. So while I'm doing this part right here, I had a couple of community questions that I wanted to ask. Okay, van las preguntas de la comunidad. Aquí es donde están buenas. You have those. I'm waiting on you for those. Okay. Um, is one question from Omar was asking, what are the Mob of the Dead vials doing? Esa es buena pregunta, güey. ¿Qué están haciendo los tubos de sangre de los prisioneros de Mob of the Dead con Richtofen? ¿Por qué, ¿Por qué los tiene él? Can I stare longingly into the camera at this moment? Zoom. Zoom. Ahí, está, ahí está su respuesta, chavos. Hello from the other side. Nice question. <laughs> Next question. Vale, uh, verga. Okay. Siguiente We pregunta. Have bueno. One, yep. but if I don't go down here. Uh, Good question, though. That, that, Good question. that asked, um, will we be, uh, Ryan loved the, uh, the throwback that we got with Dr. Groff. Mm. And he was wondering if there would be anything else kind of similar to that that we might possibly be getting. Que si va a haber como cinemáticas en las que ves el pasado como la del Dr. Groff en The Rise of Y sí, que muy posiblemente sí, porque toda la historia es una misma, entonces son cosas que ya pasaron como tal. You mentioned kind of before before the uh, the Shadows of Evil map came out, before he had even touched Black Ops 3 Zombies, that there would be an easter egg included. Antes de que saliera Black Ops 3, Jason dijo que iba a haber un easter egg que nadie iba a encontrar en Shadows of Evil. Y que ese easter egg ya se, si ese easter egg ya se encontró, y que no, que no se encontraba ese easter egg en Shadows of Evil. Así que todavía queda algo por investigar en ese mapa. There is an Easter egg that there has not been found. There's actually, I mean, there's lots, right? We've right, already right, said that right. thing before, but the one there, I There's a significant one. The one I was specifically talking about. Hay un Easter egg important that no se ha encontrado in Shadows of Evil. Okay. Yo creo que la siguiente pregunta va a ser si el arma se puede mejorar. I'm really trying. You're doing this will good. be so embarrassing if I manage to go down here. <laughs> <laughs> this is fantastic. Um, I don't okay. know why I doubted you. I doubted you before. Right, right. Pero a ti, dale puñetas. 
All right, I think oh, that, that oh. might have, we might have got it possibly. Get it? No, no lo mato. Um, and then uh, I had a uh, another question here. Kind of lost my train oh. of thought a little bit. <laughs> well, we're fine. We're fine. We've done this in no perks before. <laughs> <laughs> um, so an another question that uh, you may or may not be able to respond to mm. is: Are you a fan of spiders? Te gustan las arañas. I love spiders. Seemingly, Le las seemingly arañas. maybe of the uh, of the zombies variety. I I love spiders. Que I, si te I gustan las arañas zombies. Güey, esa pregunta es muy grosera, güey, sinceramente. Well, could we expect to see in DLC 2 kind of some of these themes and aspects coming in from uh I I you know, I think what we're going to see is what happens when um Bad people play with the fundamentals of nature. Mm -hmm. Lo que vamos a ver es cómo yeah, gente mala juega con los fundamentos And, uh, de la naturaleza. Esta es una pregunta muy grosera, güey, porque se sabe que va a haber arañas rapids, zombies porque alguien se metió al código, güey. Pero um, no es algo que le vas a preguntar a un desarrollador. ¿Qué, qué, puto, qué, qué pedo, no? O sea. Well, will there be anything that we haven't seen before of the zombie variety? I guarantee it. Guarantee it. Y que en we'll efecto vamos a ver un zombie que no habíamos visto what antes. What that guarantee might bring. It's true. It's true. I thought we agreed, though. You know, you know all the information, so everyone can just hit you. Up right, right. right. Yeah, right. you guys just just so tweet, you tweet me. I'll, I'll, I'll give you guys. Good. He's got everything. DLC is one through four. Easy. I don't know why you're asking me these questions. You know the answers. <laughs> Sí, claro, güey. O sea, ¿para qué le preguntas si ya sabes? O sea, es que ahí sí la cagó, no va muy cabrón, güey. ¿Qué clase de pregunta fue esa? Ve la cara de blonde, lo digo, o sea. Was... The keepers are very, very much, like, involved in these maps. Los keepers son muy importantes. People have kind of taken for granted, if you will. Sure. Uh, is that okay? These keepers exist. They're here. Yeah. Uh, whoa, whoa, we're doing it no perks. Whoa, whoa. <laughs> uh, if the if the keepers are here, right? Yeah, right. Uh, and whatever reason they are here for is yet to be yet yet to be shown. Uh, can we expect to see them kind of a reoccurring theme? Que si los keepers van a seguir siendo importantes en los siguientes DLCs. You never know what they might do. Yeah. And those creepy, crazy keeper guys. And not only that is the 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 fact that through in Origins we we got through scraps of paper a picture of our characters not only with the caption premise, which is a very. Estamos hablando acerca de la imagen en Origins de los personajes primis. And we also received. This this picture of them, ro like garbed in keeper clothing. Okay. Vestidos Which como templarios. I was wondering if you could speak any on that. Y que si puede hablar acerca de eso. Um. No. And this is foreshadowing for what he's That's about very to say. Good. Yeah. I'll <laughs> it's it's just really weird how time and space works, isn't it? It is. Simplemente es extraño cómo funciona el tiempo y el espacio. Ahí está, sí, la de la de arma especial. Is the Shadows of Evil Wonder Weapon upgradable? Que se puede mejorar el arma especial de Shadows of Evil. Okay, let me be let me be definite and cryptic at the same time. As expected. Yeah. It is not possible to upgrade no es posible. the Apothecon Servant no es posible. in Shadows of Evil. I'm going to go like, no es take a look at this real quick. Uh, we're going to send it back to John. This, is, uh, this has been great. Thank you again for yeah. your answers <laughs> and your, your cryptic responses. And uh, that's about all we have for our time. So we're going to send it back over to John. Thank you la for forma en la que lo dijo me hizo creer que en Shadows of Evil no es mejorable, pero sí en otro mapa, güey. Fue lo que más o menos me hizo creer. Gracias a todos por escuchar. Gracias a todos por estar en YouTube y en el in-game live event viewer en PS4. Gracias a Miles, Matt y Jason por venir a la noche. ¡Leslie! Bueno, no es por nada, pero qué entrevista tan mierda, eh. No es por nada, pero qué entrevista tan mierda, eh. No es por nada, pero qué entrevista tan mierda, eh. Anyway. Seguimos en Treyarch en Twitter. And uh, to follow along with the conversation and keep up with everything regarding Black Ops 3 Eclipse out on PS4 on April 19th, stay tuned, and we'll come back to you for more from, live from the Treyarch. In the meantime, ah, thank you for joining us. Have a great day. Adios, Johnny. Saquen a Leslie otra vez. Mola más que Noah. 
Quiero que se acabe ya para hacer una pequeña... Un pequeño resumen. Ok, ya se acabó. Bien. A ver. El resumen, no aprendimos una mierda. Este, en cuanto al DLC2, Noah no preguntó nada que tú dijeras nos dio mucha información. Más que su estúpida pregunta de si va a haber arañas. Que todos sabemos que sí va a haber arañas. Bueno, no sé. En vez de criticar a Noah, vamos a hablar acerca de lo que sí podríamos sacar. Que realmente... Sí, sí explico un par de cosas, como que hay... Es algo que siempre he estado en zombies, ¿no? Como que estos, estos pequeños espacios, estas burbujas que no tienen respuesta, ¿no? Como qué pasa dentro de un mapa a otro. Eh, entre un mapa y otro, perdón. O, o cosas del pasado, como los primis en Origins y así. Hay cosas que tal vez nunca se van a responder o que sí se van a responder. Pero que todas esas cosas que nosotros vemos como complejas parten desde un punto muy simple. Que en este caso en zombies, bueno, todo parte acerca de los multiversos. Y de por qué todo eso fue creado Y pues si, si te vas desde la raíz Más o menos ya puedes llegar a entender exactamente Todo, todo lo que surge eh, De eso, ¿no? Entonces a lo que voy es que como Investigadores que somos de la historia Yo creo que está bien a veces Aceptar que hay cosas que no vamos A poder responder Sabrán que hay personas que quieren responder Todo hasta dibujos en la pared De Berru Sin decir nombres pero pues Blonde nos acaba de decir que hay cosas que realmente nunca se va a saber y que hay cosas que posiblemente ni siquiera ellos tienen una respuesta para eso. Entonces, eso al menos como, como hombres, pues a mí me calma, de que no, no todo tenemos que entenderlo al 100%. Eh, ¿Qué más preguntó? Acerca de los personajes eh, originales, bueno, que vamos a ver un poco más de... Que realmente el objetivo de este juego es ver eh, las emociones que tienen, cómo, cómo es que cambian Dempsey de ser un... Cabrón agresivo, a que casi casi llore por matarse a sí mismo. Takeo de ser un samurái, que el emperador y que la nobleza. Tal vez va a tener como que, que enfrentarse a esa nobleza que tiene con el emperador. O sea, su honor o hacia sus ancestros en la verga. Como que la forma en la que se doblan estos personajes ante ciertas situaciones es el objetivo, quiero pensar. Siento que Nicolai va a ser el más cabrón porque es como que el que más sentimientos reprimidos tiene en cuanto a su tierra madre, a su familia... A su niñez, como que tiene más sentimientos guardados Entonces creo que va a estar muy cabrón El tercer DLC, que es cuando Nicolai va a morir, yo creo eh, Eso en cuanto a personajes, queremos verlos de una forma más profunda En cuanto a lo del arma especial de Shadows of Evil yo, Desde que... Esto, esto que acaba de decir Blondel Es algo que ya se sabía Porque The Crypter Fixer Dijo Que en el código no se encontró absolutamente nada Que hiciera posible mejorar el arma especial de Shadows of Evil Nada, pero la cosa es que si sí había cosas dentro del código que no se ven en el mapa Aquí la respuesta de Blondel cuál fue El sirviente apoticón no puede ser mejorado en Shadows of Evil Ahora, no, no creo exactamente que esto se refiera a que no puede estar el arma mejorada en Shadows of Evil O a que el arma va a aparecer en otro mapa Quiero pensar... En base al código que The Crypter Fixer enseñó esa vez Va a ser algo así como Transit No sé si ustedes se acuerdan En Transit estaban las NAV cards Y en Transit estaba una mesa eh, Con la NAV card Y si tú te ibas a Die Rise Y agarrabas la NAV card de ahí Te aparecía también en, en Transit Pero si tú la metías en la de Transit no, no te la aceptaba, te decía que estaba mal En todo Transit la NAV card el, el misterio de la, de la NAV card siempre estuvo sin resolverse Hasta que llegó eh, Buried El tercer DLC y resultó que la navcar de ese mapa era la que funcionaba en el primer mapa Entonces yo quiero pensar que va a ser un sistema similar Tal vez algo que vayamos a encontrar o que podamos usar en un DLC siguiente Va a ser lo que nos ayuda a mejorar el arma especial en Shadows of Evil Por eso es que dicen, Shadows of Evil como tal no puedes mejorarla Necesitas como que algo externo para tenerla acá Pero no creo que el arma vaya a estar en otro mapa Yo creo que van a manejar ese sistema Principalmente por el, por el código, porque recuerdo que había una parte que decía ingresa algo así como en la navcard, que te salía ingresa a la navcard. En el código Shadows of Evil era algo así como ingresa contraseña o ingresa keycode o algo así. Y te decía si el, la mierda esa era correcta o no. Entonces no sé si tenga que ver, yo creo que tiene que ver con la llave de invocación. Quiero pensar, una vez que ya esté lista, tal vez en Shadows of Evil vayamos a poder usar su poder o algo así. Entonces yo creo que va a ser algo así ¿Y qué más? Creo que, creo que es todo lo que podríamos sacar de aquí 
y que Noah no sirve. No sirve. Ah, pues fue un buen stream, chavos. Fuimos 3200 personas, wow, fue increíble. Eh. Eh, creo que al menos yo sí vi lo que esperaba en cuanto a lo que mostraron la cinemática inicial. No mostraron tráiler porque el tráiler del DLC va a salir el 5. El de Zombies, que va a ser cinemática gameplay, yo creo, va a salir el 12. Y el DLC va a salir el 19. Entonces realmente todavía nos queda un muy buen ratillo para, para el DLC. Pero al menos este film va a haber doble experiencia. Todos los que no tienen DLC en raja podrán jugarlo. Este... Sí salió, pendejo. Sí salió el, tra el trailer. Pero, a ver. Es que... Yo salió la cinemática. Creo que es lo que están diciendo, ¿no? Déjame ver. Porque trailer, trailer... O oh, bueno, no sé, igual y sí. Es que usualmente todo lo que sacan en el stream es lo que luego sacan en... En Twitter. Digo, en YouTube. Sí, aquí está, es la cinemática nada más. Sí, o sea, es que yo digo el tráiler en el que hablan con los desarrolladores y muestran un poco de los cuatro mapas y luego el de zombies. Y luego el quinto es el... Digo, luego el... La siguiente semana es el tráiler de zombies, pero no la cinemática. Lo que ahorita subieron no es el tráiler, es la cinemática. Tráiler es un preview. Y el tráiler que van a sacar en dos semanas va a ser tanto mezcla de la cinemática con gameplay. Como el que vimos hace poco de Dragon and Draha, como que el vimos de The Giant también. Ah, pues ponlo. Pues ya lo vimos, chavo. Llegaste tarde, llegaste tarde. ¿Qué pasó? Lo vimos en vivo. Reaccionamos en vivo, chavo. A ver, déjenme pasar a ver la cinemática. Bueno, pues está en el Twitter de Troyar. ¿Qué tan difícil es pinches encontrar huevones? Así que... Pues sí, si es que... Si es que veo algo importante de trailer, pues le hago un, una clase de review. No, yo creo que sí se lo voy a hacer igual, al menos explicando un par de cosas. Y tal vez haga un resumen de este stream para todos los que no lo vieron en vivo. Así que pues nada, sería todo por este stream, chavos. Espero que lo hayan disfrutado. Tal vez, no tengo Twitter, mátate Raxo Tal vez haga un stream jugando un poco más al rato O mañana Yo creo que mañana por la doble experiencia Pero bueno, pero bueno Al rato igual tendrá el review de, del trailer y el, y el resumen de este stream Gracias a todos por estar aquí chavos, los quiero mucho eh, Y no nos sirve Esto es lo que podría decir Gracias chavos, nos vemos Ah no, esto está mal ¿Saben? Necesito, necesito una imagen que diga gracias por ver o algo así. Raxo, mi cumpleaños ya pasó, güey, pero pues, si quieres te querría mucho, güey. Nos vemos, chavos.